Jungs und Mädels. Nee, nur Jungs. Den Mädels könnte es ja egal sein. Also, Pinkeln ist hier verboten. Und so wird das abgewickelt. Ne? So. Das wird ein kurzes Webinar, ihr Lieben. Weil es gibt nicht viel zu sagen, oder? Was müssten wir denn sagen heute? Jemand eine Idee? Ja, 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 ja. Das sind doch mal Ideen. Man sagt zum Beispiel Danke. Genau. So, heute Morgen, wer die Nummer, ja, plane deinen Trade und trete deinen Plan. Fein, Philipp. Ich hoffe, das hast du gemacht und bist dabei. Sehr gut. Bei GFD gehe ich mal davon aus, oder Philipp? <lacht> da du nicht antwortest, kenne ich die Antwort. So. Ja, schäm dich. Ach so, deine Mail von vorhin habe ich noch nicht gelesen. Ich kann nicht lesen. Also, gucken wir uns das Spiel von heute Morgen nochmal an. Hier, die Nummer haben wir heute Morgen versucht, kurz vor den News zu long. Da, das ging in die Hose. Zwei Punkte Verlust. Dann ging die Nummer hier oben gegen, habe ich erst überlegt, ob man vielleicht drüber nachdenken soll zu shorten. Haben hier drunter eine Short Order gelegt auf die Wegen den Zielbereichen wurde nicht geholt, ist hier oben raus, Order gelöscht. Wie, du kannst den Bildschirm nicht sehen. Ihr seht doch den Bildschirm, oder nicht? Ja. Genau. Den Bildschirm sehen alle, nur du nicht. So, ich habe es nochmal neu geladen, damit es auch bei Renate ankommt. So, dann kam hier der Ausbruch, okay, Zielbereich nach oben durchbrochen, Rücklauf, unser Hannes, ne? Hannes, unser Ösi-Jung, den wahrscheinlich jetzt nicht mehr sehen, der wahrscheinlich jetzt schon irgendwie in zweieinhalbtausend Meter Ski laufen ist seit heute Morgen. Der hatte nämlich um halb neun sein Tagesziel schon drin, so wie der ein oder andere auch, wenn man ein gesundes Tagesziel hat. Ja, Rücklauf, Zielbereich 1, 2, zurück, bestätigt. Da, also dem bestätigt haben wir gesagt, okay, die 10921 sollte angelaufen werden. Man siehe in den, oder man, man schaue in den Block und in die App. 10921 war das Zünglein an der Waage. Mein Tagesziel war hier abgesichert. Deswegen habe ich meine Position, als er dieses Doppeltop gemacht hat, hier rausgenommen. Ich habe hier Doppeltop, den Boden hier unten habe ich benutzt, mein, mein Stop da drunter gelegt. Und als er dieses Doppeltop gemacht hat, zurückgelaufen ist, bin ich hier oben ausgestiegen bei der 11 und bin somit mit 15 Punkten, 15,5 Punkten, 16,5 Punkten minus die zwei Punkte im Verlust heute früh oder zweieinhalb ist mein Tagesziel da drin gewesen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Wer das nicht getan hat, sondern wer sein Take Profit an die 21 gelegt hat, so wie wir es heute Morgen gesagt hatten, ist hier oben direkt 1, 2, 3, 4 Mal mit dem Take Profit rausgeholt worden. 
Das Ergebnis frage ich nachher ab und weh, ihr kreuzt das nicht an. Weh, 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 weh. Deswegen gibt es hier jetzt noch nicht so viel zu sagen, außer dass der nächste Schub bis an die 52 gehen könnte nach Euro Pro. Heute ist wieder so ein Tag, wo man sagt, okay, wir haben hier einen ganz klaren Trendwechsel. Das Problem ist, dass die Zielbereiche in Kombination mit Euro Pro gesehen werden müssen. Und damit bewegen wir uns hier im Moment in eine Seitwärts-Range, die etwas schwierig zu handeln sein könnte. Hier, seitdem der Move heute Morgen hier durchgeballert ist, sind wir hier so ziemlich trendlos. Und ich kann verstehen, dass Thorsten sagt, er ist planlos. Was ich auch verstehen kann, weil hier in diesem Bereich Komischerweise in dieser 20-Punkte-Kiste hier gibt es im Moment einfach mal nichts zu tun. So. So. Falsche Richtung. Gehen wir nach oben. Da wollen wir hin. Da. Da wollen wir hin. Oh Mann. Nicht mein Tag. Da ungefähr wollen wir hin. Also in diesem Bereich jetzt, wenn er den verlässt, jetzt dann kann man drüber nachdenken. Analysen machen wir aber morgen, ob man eventuell im 1 minuten chart hier die nächste Nummer vollzieht. Wenn man das hier nimmt, den hier unten als Fehlausbruch wertet, hätte man hier in diesem Bereich versuchen können reinzukommen. Spätestens hier drüber wäre der Ausbruch aus dieser kleinen Range gegeben und hier oben drüber wäre ein Long Setup denkbar oder machbar gewesen. Wir fackeln da heute nicht lange. Ziel ist oben die 52. Ich habe den Einstieg hier verpasst. Der ist mir aber auch heute mal ganz gelinde gesagt so ziemlich Latte, weil das DAX-Szenario läuft wie eine 1. Selten, dass sich dieses Viech so an einem Plan hält, wenn man den aufgestellt hat. Nee, so selten ist es gar nicht. Aber ich sage mal, das ist ja nur ein relativ großes Szenario, was wir handeln wollen. Und er hat auch die Unterkante, wir haben gesagt, 10, 6, 50 aufpassen, dort werden wir reagieren. Gucken wir uns das Spiel doch einfach mal an. Gemeinsam, oder? Upp. Der DAX ist tot. DAX ist weg. Okay, machen wir das mal zu. Nehmen wir ein anderes. Nehmen wir den. So. Gucken wir uns die ganze Kiste mal an. Und wie gesagt, hier unten, hier sind wir jetzt genau in diesem Bereich, da wo er jetzt ist. Der Rest ist nach eine Nummer für am Freitagabend. Die Bilder werde ich für Freitagabend aufheben. So. Oh Mann. So. Da sind wir genau in diesem Bereich. Die Nummer haben wir durch. Und die hier laufen wir jetzt an. Dieser Bereich, diese Spitzen hier, die sollten, aber ich sag mal, die äh, 10650 ist ja auch eine alte Marke. Ne? 
die darf jetzt auch von oben ruhig ein bisschen Halt bieten. Die hatte hier schon mal ganz kurz nach unten durchschossen bis an die 30, ist ja auch eine gute Geschichte, spricht aber dafür, dass es weitergehen darf. Wie wir dazu kommen und wie wir die so eine Marken ziehen, das versuche ich ab Freitag zu erklären. Wir werden am Freitagabend lernen oder anfangen zu lernen, wie wir uns an so eine Analyse sauber rantasten. Ähm, herzlichen Glückwunsch noch an die, die long gegangen sind. Da oben die, ähm, die Short-Nummer hier als Kamikaze betrachtet haben. Man darf ihm nicht so kurzfristig äh, denken, es sei denn, dafür muss ich jetzt mal eine Lanze brechen, ähm, es sei denn, ich bin in dieser Zeiteinheit unterwegs. Wenn ich aber in dieser Zeiteinheit unterwegs bin und sage, okay, mein größter Chart, in dem ich handle und weiter will ich auch nicht gucken, ist, die Trendfortsetzung, oder ich, ich, ich handle eine Trendfortsetzung im Ein-Stunden-Chart, dann ist das völlig legitim, dann handle ich auch meine Trendfortsetzung im Ein-Stunden-Chart, wo diese Position jetzt raus sein müsste, logischerweise, weil den Trendbruch haben wir da, spätestens hier sollte man drüber nachdenken, und spätestens hier drunter jetzt heute ist der Trendbruch auch vollzogen. Aber wenn ich das handle, hat das nichts, aber auch rein gar nichts mit unseren Analysen zu tun und schon gar nichts mit unserem Regelwerk, was ich mir oder wir uns hier bei Forex Pro, bei uns hier jedenfalls im Haus, die wir das gemeinsam handeln, als Regelwerk für diesen Trade auferlegt haben. Und wenn ich nichts damit zu tun habe und wenn ich was anderes handle, handel, halte ich die Klappe. Ich mische mich mit meinem Euro Pro ähm, Setup, mit meinem Euro Pro Regelwerk, auch nicht in die Fundien Händler ein. Die handeln ihr Fundien Regelwerk. Und es bringt einfach die armen Händler, die noch leicht beeinflussbar sind, leider im Kopf dann gerne etwas durcheinander und dann schließen sie zu früh ihre Position, weil sie denken, naja, könnte ja vielleicht doch so sein und dann steigen sie aus einer Position aus und hätten damit sehr viel eventuell von ihrem von ihren Verlusten, die sie vielleicht die letzte Zeit gemacht haben oder so, wieder ausgleichen können. Ich weiß, was in so einem Kopf vorgeht. Ich habe das Spiel oft genug durch. Könnt ihr glauben. Deswegen, wenn jemand dieses, dieses Regelwerk oder solche Positionen mithandelt, die wir da gemeinsam erörtern oder gemeinsam anfassen und gemeinsam handeln und dort einen klugen, konstruktiven Beitrag beitragen kann und vielleicht sogar eine Idee hat zum Aufstocken oder so, oder sagt, Mensch, jetzt ist er so und so weit gefallen, er darf jetzt bis da und dahin zurück, nehmen wir eine bestimmte FIBO-Ebene oder so, alles legitim. Alles bestens. Schaut man sich an, guckt man, schaltet man frei, sagt Danke, schön, dass du bei uns bist, schön, dass du uns hilfst. Fertig. Alles andere, wie sagt der Pladütsche, alles andere ist dumm Tüch. So. Der SL bleibt äh, nicht mehr beim Alten, meiner liegt noch da, ja, äh, wer vorsichtiger werden kann, kann, sollte sein SL hier irgendwie über dieses Hochlegen hier, über die 10.7, die 10.7 sollte halten nach oben und äh, ansonsten sollte man, wenn man bei, so wie wir bei 10.6.20 angefangen hat und bis 10.7.50 aufgestockt hat, muss man in diesem Bereich 10,7 irgendwo break-even sein. Und wenn man kalte Füße kriegt und am Tag schon 25 Hemden durchgeschwitzt hat und man stinkt wie ein Wiederhopf irgendwie den ganzen Tag die Bude folgen, sollte man break-even gehen mit seinem Stop. Danke, mein lieber Georg. So. 
Wir haben unseren Dau. Der sollte jetzt nach unten schießen, bis in diesen Bereich. Super, der klatscht ab, wie blöd. Im Bereich 10, 1, 30, nee, 10.033 hier unten. Bis dahin sollte er jetzt laufen, 10.000. 40, 10.035 ungefähr, 18.000, danke, bis dahin laufen und hier unten im 5 Minuten eine Umkehr machen. Es ist nicht garantiert, dass er das macht. Wir haben uns das heute Morgen schon mal angeguckt, wir gucken uns das auch gleich normal an, damit ich heute überhaupt was zu erzählen habe hier, sonst weiß ich überhaupt nicht, was ich sagen soll. So, und wenn der jetzt hier noch weiter abklatscht, der hat ja schon mal 30 Punkte gemacht, dann sollte der DAX auch 30 Punkte hinterherziehen. Weil heute Morgen oder heute Vormittag, als der DAO angezogen hat, ist der DAX dann ein paar Minuten später auch hinterher gerannt. Aber wir haben gerade die Eröffnung durch vor vier Minuten, das ist die erste Kerze, also sollten wir noch ein bisschen warten, mal gucken, was da geht. einen Re-Entry, einen neuen Einstieg würde ich mir im DAX nie suchen, sondern ich würde jetzt sehen, wo ich aufstocke, mein lieber Steffen. Mikaya, wir würden, ich würde suchen, wo ich aufstocke, weil diese Position, die ich jetzt habe, würde ich eventuell zwischendurch mal Teilliquidierung abends oder so vornehmen oder zum Wochenende, wenn wir morgen Sagen wir mal ein Beispiel, wenn wir jetzt morgen wieder erwarten bei 10, 4, 50 sind, dann ist die Position bummelig 250, 300 Punkte vorne. Und dann würde ich eine Teilposition liquidieren, damit nicht die komplette Position übers Wochenende drinne bleibt. Würde dann Rücklauf abwarten, um dann dort wieder aufzustocken. Aber was ich nie machen würde, diese Position jetzt komplett schließen. Nicht meine Baustelle, weil ich tue mich schwer, mir dann in solcher, in so einer Bewegung einen neuen Einstieg zu suchen. Wenn das Ding, wenn wirklich unser Setup aufgehen sollte und der jetzt anfängt durchzupurzeln bis 9.8 oder 9.3, was wir noch lange nicht wissen. Aber wenn das passieren sollte, wird es für mich verdammt schwer, einen neuen Einstieg zu finden, wenn ich nicht investiert bin. Wenn ich eine Teilposition drin habe, fällt mir die Geschichte relativ leicht, dann wieder aufzustocken. So, und hier sehen wir genau, gleiches Spiel wie die letzten Tage. Wenn wir eine relativ große Spanne haben, die wäre hier 100 Punkte ungefähr, ähm, schafft das oft nicht bis in den Einstiegsbereich, sondern dreht vorher schon mal ab. Aber wir warten mal noch. So, also ich will hier keinen beeinflussen mit seinen Stops oder so. Äh Wir, meine Stops bleiben da oben noch liegen im DAX. Die Nummer hier handle ich noch nicht. Das ist mir noch zu nervös. Äh, Prof. Chris, schreibt mir das bitte mal per Mail. Äh, dann würde ich das zu dem Analyse-Webinar am Freitag mal mit einfließen lassen. Hast du natürlich recht, muss ich dir recht geben, Prof. Hast vollkommen recht, das sind so eine Geschichten. Ich vergesse sowas. Deswegen habe ich auch um Anregungen gebeten für die Analyse-Webinare, damit ich Sachen mache, die euch auch interessiert. Ich will euch ja nicht langweilen, ne? Also, mein Stop bleibt noch da oben liegen. Es ist keine Handelsempfehlung. Ich weise noch mal darauf hin. Mein Stop bleibt noch hier oben liegen, weil wir hier noch kein neues Tief haben. Wenn, ich, wenn wir hier ein neues Tief haben, aber ich würde sogar auf den Tagesschluss warten. Wir brauchen einen Tagesschluss unter der 10, 6, 50. Dann werde ich darüber nachdenken, meinen Stop enger nachzuziehen.
Ja, Raphael, ich habe auch schon ein rotes Fähnchen dran gesetzt an deine Mail. So. Und der Junge, was hat mir gesagt? Wo soll er hin? An die 52. Fuck! Wer hat die Nummer mitgenommen hier? Oder spätestens hier? Wer hat die Euro Pro Nummer mitgenommen? Klaus Dieter. Heiner. Heiner, das ist heute dein Tag. He? Gewinne, 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 gewinne. Einstein, aber dann kommt er, kommt er ran. Wir werden sie genau so bestimmt wie niemand. Einstein dabei sein. Also, diese Nummer hier. So. Wer hier oder hier rein ist, sollte jetzt auf jeden Fall Break Even äh, mit seiner Nummer gehen. Ähm, Zielbereiche. Thorsten. Thorsten mit H. Und Nachname H. Thorsten. H. H. Äh, schick mir bitte das, gerade was du gemacht hast, bitte per Mail. Ebenfalls eine Geschichte für den Freitag. Oder, weiß ich nicht, ob ich das diesen Freitag schaffe. Diesen... Pff, dann geht das Webinar ja bis Samstag. Ähm, schick mir das bitte, dann kann ich das sauber sortieren und dann würden wir genau diese Nummer eben Teil 2 mit anwenden. Einmal kurz in Worte zusammenfassen und dann würde ich das im Teil 2 mit anwenden. So. Und hier sagt keiner was, ne? Wir haben eine Umkehrformation, wir haben eine Umkehrformation in fünf Minuten und keiner sagt was. Was ist los hier? Georg, Klaus Dieter. Wir müssen, glaube ich, hier mal ein bisschen was dazu erklären zu dem DAO Pro. Das nützt überhaupt nichts, wenn du jetzt schreibst, du bist long. Du hättest schreiben müssen, ich gehe long, jetzt. Hätte man schön nutzen können, diese Nummer. Jetzt wird es schwierig. Okay, den Einstieg, ich habe den jetzt verpasst heute. Und jetzt tue ich mich auch schwer, noch nach hinterher zu springen. Mache ich nicht. Aber es ist bei solchen großen äh, oder bei solchen langen Wegen, die wir dann laufen, von da bis da, ähm, sollten wir sehen, so eine Umkehrformation hier zu nutzen und dann muss aber trotzdem noch ein gesundes CRV rauskommen. Ähm, gesundes CRV heißt immer noch, wir hätten uns ja erst da drüber einstoppen lassen können. Hier haben wir die Umkehrformation sogar eigentlich erst über dem Schlusskurs der Kerze. Das heißt, bei 80 frühestens rein. 
Stop muss auf die 50, also 30 Punkte und dann müssen wir bis zur 1,10 laufen. Also bis dahin muss der Minimum laufen, um äh, in einigermaßen um CRV von 1 zu 1 einzuhalten. Und dann muss er jetzt schon durchlaufen bis dahin. Aber ich packe es nicht mehr. Also ich lasse es auch. Kostelani hat schon gesagt, einer fahrenden Straßenbahn läuft man nicht hinterher, sondern man setzt sich hin und wartet ganz entspannt auf die nächste. Das haben wir nicht nur bei der Straßenbahn, sondern früher bei den Frauen genauso gemacht. Und ich habe Sitzfleisch, ja. Und ich habe auch, ich kenne auch den einen oder anderen, der das mit der Intelligenz genauso gemacht. Der hat mir gesagt, mir ist die Intelligenz früher hinterhergerannt. Aber ich war schneller. Ich habe Sitzfleisch, ja, bei solchen Positionen habe ich Sitzfleisch und ich habe die Nerven meistens, nicht immer. Ich habe ja vorgestern schon mal geschrieben, dass meine Nerven dann auch blank liegen, wenn man bei 10, 6, 20 angefangen hat, sich zu positionieren. Ähm ähm und wenn man dann schon fast 200 Punkte mit der ersten Position hinten ist, dann wird man schon ein bisschen nervös. Äh, Prof ist fast richtig und Nasses hat gesagt, man soll dem Geld nicht hinterherlaufen, man muss ihm entgegengehen. Das hat er gesagt. Bah, Strike, heute haue ich mir eine Kerbe hier in den Schreibtisch. Wo mir so ein scharfes Messer haben, mir eine Kerbe und schreibt, ich konnte den Prof verbessern. Das alleine war den Tag heute wert, schon aufzustehen. Strike! Ähm, wir können uns das Ding ja mal angucken, wenn ihr das möchtet. Nehmen wir den hier. Okay, dann nicht. Damien, ähm, ja, hier hat irgendjemand was geschrieben von einer inversen SKS in fünf Minuten. Das habe ich gelesen, ich habe es gesehen, aber ich habe es nicht für voll genommen. Ein Thema ähm, äh, zur Analyse. Heißt auch, welche Formation handle ich, mit welchen beschäftige ich mich und da gehört das irgendwie mit dazu. So. Ja, ich finde, ich finde hier jetzt einfach für mich keinen Einstieg und ich glaube schon, dass der jetzt durchzieht bis hier oben und da oben äh, in den Zielbereich ganz kurz rennt. Und den hier oben so knapp da drunter wird er wahrscheinlich bremsen und dann das Ding umdrehen. Das glaube ich schon. Äh, News kommen glaube ich 16 Uhr, also in 10, 12 Minuten. Aber das wäre jetzt nicht unnormal, wenn er jetzt diese 20, 25 Punkte noch bis da hoch macht und dann die Kiste erst umdreht. Guck mal, welche Möglichkeiten wir haben. Georg handelt ja das Ding heute für sich alleine. Georg sagt sich, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Wenn jeder an sich denkt, ist doch an jeden gedacht. So. Wer von hier unten kommt, sollte aufpassen, ob er diese Nummer auf jeden Fall hier in dem Bereich von von der 13 hier, also von der 10 an, da wo eben fast gewesen ist, ob er in diesem Bereich seine Position Break-Even absichert. Äh, 
weil diese Nummer könnte auch so ausgehen. Soll ich euch was sagen? Das Bild gefällt mir sogar richtig gut. Warten wir es ab. Das Bild könnte durchaus so ausgehen. Wenn er das hier unten anläuft, würde ich mir hier unten wieder eine Long-Position suchen. Aber die muss ziemlich sicher sein. Daupro ist für mich irgendwie ein kleines Beiwerk. So, und wenn ich das habe, wenn ich diese ähm, Möglichkeit habe, das so zu machen und das zu handeln, dann tue ich das manchmal. Und wenn ich eben so ein Ding verpasse, so wie heute, ist das gar nicht schlimm. Dafür ist der DAX weit genug auf der Habenseite. Gab es News, die außerhalb sind? Hat irgendjemand was mitgekriegt? Haben sie wieder irgendwo irgendwelche Salafisten verhaftet? Das gefällt mir nicht. Apple verkauft weniger Pornos. Ach, weniger iPhones. iPhones soll das heißen, okay. Entschuldigung. Einkaufsmanager besser als erwartet. Ja. Kann man sehen. Ganz kurz mal das Ding nach oben gedrückt und das war's. Und schon geht es wieder Richtung Süden. Was habe ich gesagt? Wer, da, wer hier schon long gegangen ist, soll die Nummer hier auf jeden Fall break even absichern, wenn ich sogar hier aussteigen. Das stinkt hier. Und das stinkt böse. So, Jungs, merkt euch mal die Marke hier unten. 18, 18, 18020. Wenn die mit Musik genommen wird, dann wird die 18.000 nicht mal heute ihr Halt bieten. Welche Marke haben wir im Dau noch unten auf dem Deckel? Hey. Dagmar wird mal Profi. Im Dau. Du Thüringer Rossbrädel. Ist egal, was du meinst. Ich frage nach dem Down, du antwortest im DAX. Klöße und Bratwurst, das kriegt ihr hin, ja. <lacht> ja, tag mal, wenn ich mal Ghost bin, genau. Das Meinst du, das wird noch was? Willst du das wirklich? Glaube ich nicht. Also, diese Nummer stinkt. Klöse schreibt man mit SZ. Nur mal so viel dazu. Aber ist auch gar kein Problem. Rechtschreibkurse, was Nahrungsmittel betrifft, gebe ich immer samstags zwischen 5.45 Uhr und 6.15 Uhr. Gegen ein geringes Entgelt dürfen auch die Thüringer kommenden Samstag dabei sein. Also lasst euch durch so einen Scheiß hier nicht irgendwo irritieren. Lasst euch auch durch so einen Scheiß hier nicht irritieren. Ähm, wir haben im DAX einfach übergeordnet ne, ein klares Ziel, eine klare Nummer. Und die sollten wir durchziehen. Also 
ich ziehe die durch. Und hiernach sieht es sauber aus. Das Bild werden wir aufheben für Freitag. Das werden wir uns am Freitag nochmal genau angucken. Aber wir dürfen auch noch zurücklaufen bis in den Bereich 57 ungefähr. Also es wäre jetzt nicht unnormal, wenn er die 10.750 nochmal anläuft. Darf man nicht mit ihm meckern. So, wir haben es 53. Und was ist mit Tee? Ich werde mir mal noch einen Tee holen und dann werden wir uns um 16 Uhr noch die News zusammen angucken. Und dann ähm, war es das für heute. Ähm, wegen morgen Abend zum Stereo lernen habe ich noch keine Nachricht, kann ich noch nicht viel zu sagen. Ähm, aber ich weiß, dass in der Kölner Stereoabteilung ein akutes technisches Problem besteht. Ob wir das bis morgen Abend behoben kriegen, weiß ich nicht. Also wir müssen damit rechnen, dass Stereo lernen morgen eventuell ausfällt. Ich hatte erst überlegt, ob ich es alleine mache, aber dazu bin ich nicht gut genug. Dafür bin ich nicht qualifiziert. Ich bin genauso ein Anwender wie jeder andere auch. Was für eine scheiß Kerzenformation, oder? Aber es ist nicht selten, dass in solchen Phasen, in solchen Märkten richtig schön verprügelt wird. Dass ich mir so richtig schön satt Haue abholen kann. Ja, ich habe die hier unten ganz bewusst mit einem drinnen gelassen. Ähm, um zu zeigen, wo wir eingestiegen sind. Hier haben wir angefangen, die Position aufzubauen. Deswegen ist die hier drin. Deswegen ist die mit einem DAX drin. Und deswegen ist die auch 43 Euro hinten. Die mich aber, diese 43 Euro jucken mich überhaupt nicht. Weil, so, weil die andere Position 3.500 Euro vorne ist. Da haben wir sie. Und da haben wir einen Durchschnittseinstieg bei 10.710. Und somit ist mir das völlig latte. So. Wir warten die 16 Uhr noch ab. Ich glaube, 16 Uhr kommen nochmal Nachrichten, oder? Nachrichten. Umsätze aus Erfurt. Klos Umsätze aus Erfurt. Aber nur die Klöße mit einem S. Die kann man ja auch nicht kaufen. Ich glaube, die, ich glaube, die tauschen ja noch gegen Eier und gegen Bratwürste und sowas. Ich glaube, da läuft das noch so ganz fair. Die haben das mit dem Markt verstanden. Also ich kenne, ich erkenne hier keine äh, SKS im 5 Minuten, falls der Markus hier sein sollte. US-Eigenheime, die können wir gleich noch mal mitnehmen. So. Ideal wäre das Szenario Eigenheime, den Eigenheimzahlen um 16 Uhr, so wie, so wie es hier vorhin den Daumen nach oben gedrückt hat, den jetzt mal ganz kurz nach unten drücken. Das heißt, die Eigenheimzahlen schlechter werden lassen. Wäre jetzt die Logik in der Denke, ne? Obwohl der Markt ja sowieso macht, was er will. 
schlechte Zahlen rausschmeißen, zack, das Ding nach unten prügeln. Irgendeiner, der mir zeigt, wo das noch geht, da glaube ich, ne? Genau. So. Bup. So. Und dann landen wir da. Da haben wir noch ein bisschen Zeit für. Das heißt, man kann sogar damit rechnen, dass wir erst um Viertel nach fünf, vielleicht sogar halb sechs, wenn die Europäer sich aus dem Markt verkrümelt haben, dass sie dann erst da unten sind und, und dann, wenn wir wechseln, den ganzen Kram wieder nach oben dröseln lassen, dass die Amis das alles wieder hochkaufen, was wir mühevoll geschortet haben. In mühevoller Kleinarbeit haben wir das nach unten gedrückt hier. Alles verkauft, was irgendwo geht und dann kommen die Jungs und ja. Und drücken das Ding wieder nach oben. So, 59. Upp. Schauen wir mal, was die Zahlen jetzt bringen. Die warten wir noch ab und dann soll es das auch gewesen sein. Leicht nervös, ihr merkt. Oh, nur leicht. So, nu. Schlechter als geplant. 593.000 sind Neubauverkäufe geplant. Erwartet wurden 601 nach 609 im Vormonat. Also schlechtere Zahlen. Und was bringt's? Nüscht. Außer Spesen nichts gewesen. Schlechtere Zahlen und der Dau steigt. Das ist doch mal eine Logik, ne? Begründet wird es wahrscheinlich, weil schlechter verkauft wurde, muss die Branche angekurbelt werden. Das schafft dann wieder Arbeitsplätze und Arbeitsplätze haben dann den DAO gestützt und der, und der gestützte DAO hat den DAX dann mit nach oben gerissen. So wird es heute Abend im Börsentv von den sogenannten Experten dann kommuniziert. Dafür sagen wir ähm, ganz lieben Dank und verkrümeln uns. Die Nummer ist nun mal durch für heute. Also, ähm, entweder nimmt man die Umkehr, um jetzt dieses Ziel hier oben zu verfolgen. Dazu müssten wir jetzt hier eine Umkehrformation kriegen, sauber, um das Ding wieder nach oben zu ziehen. Und ansonsten sollte man warten, bis er da runterläuft. Danke, mein lieber Sebastian. Umfrage und wehe, ihr macht jetzt kein Kreuzchen hier. So, jetzt euer Pünktchen da rein. Nix, Thorsten, tschüss. Hier, du kommst erst weg, wenn du dein Pünktchen gemacht hast. Und Prof. Chris hat sich auch schon wieder verkrümelt hier. Das sind Kerzen, die wir mögen hier. Die will ich haben. Los, schnell, 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 schnell. Zack, 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 zack. Okay, ich mache hier bei der Umfrage zu rufen noch ein Feld mehr rein. Das das fünfte heißt ja nicht, ich habe Verlust erwirtschaftet, sondern das fünfte heißt ja nicht, ich habe, ich habe heute Lehrgeld bezahlt. Genau. Na komm, ihr habt noch 20 Sekunden, dann nehme ich euch die Maske weg. Nein, nicht meine. Mich müsst ihr noch ein bisschen ertragen hier. Bis zur Rente. zur Trader-Rente.
Ja, die fünf minuten kerze würde ich noch zu Ende laufen lassen hier. Wer darüber nachdenkt, die Nummer dann nach oben jetzt zu handeln. Okay. Übertragen oder das Ergebnis? 51 Prozent waren feige, 4 Prozent haben nichts, 29 Prozent sind vorne, 16 Prozent hinten. Die 16 Prozent sollten darüber nachdenken, warum. Oder sollten Sie es anschauen, warum? Okay, das ist das Ergebnis und mit diesem Ergebnis können wir uns auch zur Ruhe betten. Wir sehen uns wieder äh, mit viel Glück morgen Abend zum Stereo lernen. Ansonsten weiß ich ja den einen oder anderen sehe ich am Freitag zum Analyse, zum Analysieren lernen. Und ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche Dienstag, wenn nichts dazwischen kommt. In dem Sinne, die wir nicht weiter sehen, dann äh, ein schönes langes Wochenende. Genießt es ohne mein Gesabbel hier. Wir freuen uns dann auf nächste Woche. Morgen keine, über den Tag keine Webinare. Morgen Abend das Stereo lernen und am Freitagabend das Webinar. Das lang. Dann sind das sechs Webinare die Woche. Das ist genug für meine Stimme. Okay, in dem Sinne jetzt. Schönes Wochenende. Tschüss, tschüss. Moin, moin. Euer Skype-Trader Thorsten. Tschüss, tschüss.